vamos a escuchar la palabra de los pilotos extranjeros. ¿Qué opinan del Caminos del Lima 2023 que ya se terminó con Nicolás Fuchs como ganador? Vamos a escucharlos. Vamos. ¿Cómo ves Caminos del Inca? Eh, bueno, Caminos del Inca, una carrera muy atípica, eh, muy fuerte. Nadie quiere perderse esta carrera, así que siempre te da sorpresas. Los caminos nunca son iguales, están variando siempre de un día al otro. ¿Cuál es tu perspectiva como extranjero de esta carrera y por qué es tan diferente o particular? La verdad es que es bien especial la carrera. Eh, la vive, yo creo que es una carrera única en el mundo. No hoy en día... Eh, el mensaje que yo le puedo dar a todos es que la cuiden, que la, la disfruten, porque no se encuentran en otro lugar del mundo. Creo que recorremos eh, uniendo ciudades y uniendo al país completo, la verdad. La emoción y, la, y la, el cariño con el que te trata la gente es increíble realmente y los caminos ni hablar. Pasamos por unos paisajes que, que me gustaría quedarme ahí para tomarme una foto, pero, pero vamos en carrera y tenemos que ir concentrados haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Considerarías Caminos del Inca una de las carreras más difíciles de Sudamérica? Sí. Sí, se asemeja un poco en Chile, hay una carrera que se une Chile y Argentina. Es una carrera bien parecida, no con la cantidad de pisos cambiantes que tenemos acá, pasamos por di distintos tipos de clima y distintos tipos de pisos que nos hacen ir concentrados en un 100%. Carla, es tu primera vez en Caminos del Inca, ¿cómo has visto las rutas? Muy difíciles, para mí, en mi experiencia, es la primera vez que estoy en una carrera así con tantos kilómetros, tantos días, es agotador, pero bueno, al final es divertido también, ves muchos paisajes muy bonitos, es una experiencia única y de momento bien. ¿En tu experiencia considerarías que es una de las carreras más difíciles? Sí, sin duda. Más difícil por el tema de los, lo largo que son los tramos, muchos kilómetros, un tramo de 200 kilómetros cantando notas sin parar, sin casi descanso, es muy difícil y, y al final es casi cada día, sí, cada tramo son ciento y pico kilómetros en tierra, asfalto, cambios de ritmo, cambio de zona muy rota, zona más rápida, con muchas rectas y es muy difícil tener todas esas diferencias todo en un tramo puesto. Pero hay otras, co otras cosas muy bonitas, toda la gente que hay, en enlace está lleno de gente, en los tramos está lleno de gente. ¿Cómo ves esta carrera? Bueno, realmente la estoy viviendo a pleno, desde el kilómetro uno la estoy disfrutando, los caminos son únicos, eh, nada comparado a lo que estoy acostumbrado en el 90% de mi carrera, hay otro 10% que sí le hice en montaña, digamos, eh, pero la disfruto todo el tiempo, la gente la vive muy bien y bueno, eh, la disfruto realmente en cada ciudad que nos quedamos. ¿Qué es lo particular que ves de este camino de y algo que me llama mucho la atención es la participación del público en general, de las familias, sobre todo en las parques de asistencia. ¿Creerías que Caminos del Inca es una de las carreras más difíciles de Sudamérica? Sí, seguro. Estoy totalmente seguro de eso. Está eh, peleando ahí en el top 3 de las más difíciles. Eh, en factor kilometraje y preparación, creo que Caminos del Inca es bastante más exigente. ¿Qué es lo que encuentras diferente, especial o particular en los Caminos del Inca? Bueno, una carrera de las que quedan, se diría, atípicas en el mundo, ya, ya casi no existen. En Paraguay y, y acá en, en, en Perú, yo creo que son las únicas dos que quedan. Esta en particular es una carrera de muy, muy larga, que va cambiando mucho la, la estrategia y la logística día a día, hasta en el, mismo, en el mismo especial, yo creo que va cambiando, hay que ser muy inteligente arriba del auto. Eso la hace la carrera muy, muy atractiva y muy interesante porque hay que venir pensando mucho más allá en que una carrera normal que uno sale y trata de ir a fondo de, de bandera a bandera acá, aparte de tratar de ir lo más rápido posible, tratar de ir pensando, vengo gastando mucha llanta, eh, alcance a uno, pase a uno, me cuido ahora, viene una bajada, cuido los frenos, entonces hay que pensar mucho arriba de la autocarrera y bueno, y, y después la estrategia del equipo.